争取第一个就来个八吧。哎呀，好的，四环惩罚是四川话毒绕口令。好难啊，怎么突然一下子变得那么难？主要是我是左手，你知道吗？我这边的话应该会好一些。刘奶奶，找刘奶奶买榴莲。等一下，等一下，等一下，等一下啊！好，来，刘奶奶，找刘奶奶买榴莲，刘奶，刘奶奶给刘奶奶拿榴莲，刘奶，刘奶奶，刘奶奶，榴莲，刘奶，刘奶奶的榴莲，刘奶，会榴奶，吓坏了，刘奶奶，我怎么感觉一直在奶？出来了，还可以。没有丢四川人的脸，还是。我试试右手。脱把了吗？这是。哦，一环。一环依旧是惩罚，请用四川话唱两句自己的歌。好，来吧，唱一首电影人生吧。来，三二一，走。阳光照常晒在午后，厚重剧本日渐消瘦 ，Action 后我是某某。任他宫腔内外向未接头，苦着绚烂，笑着泪流，只得我照得全收。我觉得，我觉得四川话版的还挺好听的。啊，那我开始了。第一个问题，桑九的幸运色是？桑九的幸运色。就是说，有没有可能，就我今天就是在这儿开不开了？哼。哎哎，桑九，桑九的幸运色啊，蓝色。嗯，是我。如果以水果来做比喻的话，你觉得梨酥酥、叶希雾和桑酒分别是什么水果？梨酥酥就是梨子，叶希雾火龙果，桑酒。甘蔗。梨酥酥、叶希雾和桑酒，谁会是最主动表白的人？为什么？桑酒吧，比较直接。呃呃、开了。试试吗？五件，好。我就只会一套，比如，比如说。我说破了，怎么出了一个洞？他这有有这穗子，有点碍事儿。搞错了，再来。但我们也会有一些是，就是官方吐槽，就又甜又虐嘛。真的有那种偶像男神的感觉。Hello， 优酷的网友们，大家好，我是演员白鹿。行业记名白鹿。如果用三个词来形容长夜记名，分别会用哪三个词？绝美、精彩、虐恋。为了拍这部戏，有提前做哪些功课？我们就是前期就是看剧本嘛，剧本看了五遍左右，因为我们剧本其实还蛮复杂的，它有各种不同的人物线，然后每一世的，就是人物关系都不太一样，还有就是进组以后，我们有一起围读，嗯，一起做一些训练。剧中有多套造型，你比较偏爱哪一套？其实很多套我都很喜欢，因为我们的造型说实话真的挺好看的。我最喜欢的一套肯定是桑酒大婚
啊，就是那套非常非常华丽的大婚服。如果让你给叶希雾和谭台静安排一日约会行程，你会怎么安排？我希望叶希雾可以带她去看看大千世界，就看看外面的世界，看看这个世界上很多美好的东西。因为她心里头的黑暗的面会很多，她从小可能不太看到这些美好的画面，就带大家去看看。在演虐谭台静戏份时，在现场见到罗云熙，会觉得有些不好意思吗？还好吧，我俩属于互相虐，就也有他虐我的时候，也有我虐他的时候。但我们也会有一些，就是官方吐槽，就演完就说，哎，怎么这样？<笑>就又甜又虐吗？罗云熙此次饰演了谭台静、苍九明、明夜这三个角色中，你更喜欢哪个？肯定更喜欢明夜，他很正啊，真的有那种偶像男神的感觉。其实谭台静的魅力也很大，嗯、呃，就是我对别人都不好。但是我对你就是，刀子嘴豆腐心的那种。他每个角色都挺有魅力的，我觉得。但我本人会更喜欢明夜一点。剧中有很多薇娅戏份，相比光掉薇娅来说，薇娅吻戏是不是更难？还好哎，我们那个舞者还挺专业的，所以他每次拉我们都特别多人啊，很稳拉的。其实掉薇娅，你要顺一下他那个劲儿。就是你不能愣愣的站在原地等他把你拉起来，你必须有一个可能微蹲或者有一个助跑，这样他能顺着你的。欲擒故纵啊，痛心吧？这不是虐心，是痛心。不行了，我的天，我觉得我要晕了，刚才一下子。<笑>等一下。哈喽，优酷的网友朋友们，大家好，我是罗云熙。哈喽，优酷的朋友们，大家好，我是演员白鹿。白鹿在剧中饰演的是三个角色吧，算是有叶希雾，然后桑九加上黎苏苏。罗云熙饰演的谭台静、苍九明、明夜、嗯，是我的一个事业线的一个主心骨吧，一切都是为了拯救他。而努力的，对黎苏苏的话，我觉得就算是谭台静心目中的一束光，它照亮了谭台静黑暗晦暗的人生，它给了谭台静这种重生的希望和勇气。长夜烬明拍摄下来，两位最大的感受是什么呢？拍摄的过程还是非常的。开心，非常的融洽，能让整个片场处于一种非常活跃的气氛当中。我们跟其他的演员关系也都非常非常融洽，非常温馨。其实拍起来其实也挺难的，因为你每天插的场次特别的乱，你得去看前后场。头晕，头晕。体验了一次这样的爱情是种怎样的感受？嗯，就很过瘾。我们可能在生活当中的那种恋爱，有些不敢去发泄出来的一些情绪，其实我觉得我们都可以在剧中通过这两个角色去发泄出来也好，去真正的爱到死心塌地也好，去嘶吼也好。觉得都可以得到一种释放，我觉得挺过瘾。因为我们其实是就甜的部分，我们会真的觉得哇，好甜啊，就是很开心，嗯、演着都很开心。嗯、然后虐心的部分是真的就是撕心裂肺。就重场戏的时候，真的全景就已经不行了，哽咽了，已经在那里。我们俩都是这种。嗯嗯。谁的哭戏会更多一些呢？还是动不动才两个在哭，对对，就是这部戏哭戏异常多。他也有他那边的那个家人那边，或者跟我的虐恋的戏，然后我有我跟家人的，就老哭。说实话，我觉得看戏不是说看哭戏有多少、嗯，而是看整个故事的结构以及整个故事剧情是否能够让观众共情。嗯，对，我觉得《长月烬明》非常的好。拍戏情绪起伏大，会影响到自己的生活吗？会有走不出来的情况吗？嗯，我觉得露露可能会会有一点，因为露露特别感性，我觉得她有时候真的说自己在家看剧本的时候都会看到流泪，就真的很感动。不行了，我的天，我觉得我要晕了，刚才一下子，等一下，我也好痛。没有，其实生起来比较难的一点是你没有办法做到完全在一个安静的环境里面演一场情绪戏，它是有鼓风机，然后有现场有各种各样的声音。你还要从上面吹着风，你还不能频繁的眨眼，其实这个是很考验人的。你们觉得在生活中叶希雾的哪个招数比较实用？欲擒故纵啊，就是、让他感觉到一点，又不要让他感觉到平铺。通过这次合作，有发现对方有哪些变化吗？没什么变化，更熟了一点。嗯、就是很多点，有些即兴的点、嗯，说来就来，都没有在走戏的时候走出来过。嗯，但是表演的时候，就是大家都，哎，他抛的包袱，然后我我接住。
哈喽，优酷的网友朋友们，大家好，我是罗云熙。哈喽，优酷的朋友们，大家好，我是演员白露。白露在剧中饰演的是三个角色吧，算是有叶希雾，然后桑九，加上黎苏苏。罗云熙饰演的谭才静、汤九明、明夜，嗯，是我的一个事业线的一个主心骨吧，一切都是为了拯救他。而努力的，对黎苏苏的话，我觉得就算是谭台静心目中的一束光，它照亮了谭台静黑暗晦暗的人生，它给了谭台静这种重生的希望和勇气。静明拍摄下来，两位最大的感受是什么呢？拍摄的过程还是非常的开心，非常的融洽，能让整个片场处于一种非常活跃的气氛当中。我们跟其他的演员关系也都非常非常融洽，非常温馨。其实拍起来其实也挺难的，因为你每天插的场次特别的乱，你得去看前后场。头晕，头晕。体验了一次这样的爱情是种怎样的感受？嗯，就很过瘾。我们可能在生活当中的那种恋爱，有些不敢去发泄出来的一些情绪，其实我觉得我们都可以在剧中通过这两个角色去发泄出来也好，去真正的爱到死心塌地也好，去嘶吼也好。觉得都可以得到一种释放，我觉得挺过瘾。因为我们其实是就甜的部分，我们会真的觉得哇，好甜啊，就是很开心，嗯、演着都很开心。嗯、然后虐心的部分是真的就是撕心裂肺。就重场戏的时候，真的全景就已经不行了，哽咽了，已经在那里。我们俩都是这种。嗯嗯。谁的哭戏会更多一些呢？我们动不动才两个在哭，对对，就是这部戏哭戏异常多。他也有他那边的那个家人那边，或者跟我的虐恋的戏，然后我也有我跟家人的，就老哭。说实话，我觉得看戏不是说看哭戏有多少、嗯，而是看整个故事的结构以及整个故事剧情是否能够让观众共情。嗯，对，我觉得《长月烬明》非常的好。拍戏情绪起伏大，会影响到自己的生活吗？会有走不出来的情况吗？嗯，我觉得露露可能会会有一点，因为露露特别感性，我觉得她有时候真的说自己在家看剧本的时候都会看到流泪，就真的很感动。不行了，我的肩，我觉得我要晕了，刚才一下子，等一下，我也好痛。没有，其实生起来比较难的一点是你没有办法做到。完全在一个安静的环境里面演一场情绪戏，它是有鼓风机，然后有现场各种各样的声音，你还要从上面吹着风，你还不能频繁的眨眼，其实这个是很考验人的。你们觉得在生活中叶希雾的哪个招数比较实用？欲擒故纵啊，让他感觉到一点，又不要让他感觉到全部。通过这次合作，有发现对方有哪些变化吗？没什么变化，更熟了一点。就是很多点，有些即兴的点，说来就来。都没有在走戏的时候走出来过，嗯，但是表演的时候就是大家都，哎，他抛的包袱，然后我我接住，我抛到包袱，他他就接住了，所以就很自然。工业记五和桑用。长夜烬明，邓为。如果用三个词来形容长夜烬明，你会怎么形容？归木难忘，相当炸裂，值得期待。看完对萧颖这个人物有怎样的感受？其实我真的很心疼他，而且就像最后的时候，萧颖抱着必死的心去找谭太监来结束这场战争，但同时我又觉得萧颖他治愈了我，就人各有志嘛。我觉得他的坚定和通透是非常有力量的。你觉得挑战最大的一场戏是哪一场？我觉得是萧岭刺杀谭台进的一场戏，因为那场戏有非常华丽和复杂的动作戏，比如嗯三百六十度的空中转体、空翻，然后还有三百六十度加三百六十度的空翻。然后对我来说的话，挑战还是蛮大的，所以我非常期待这场戏的呈现。对于叶冰长跟萧岭的这条感情线，你是怎么理解的？萧岭的话。他跟叶冰长的感情里、啊，哈，确实是亏欠了叶冰长很多。他把家国天下呀、啊、苍生这些看着比情爱要重啊，所以说对于叶冰长的感情这块，真的是亏欠了很多。跟陈都灵有多场对手戏？印象深刻的一场戏是一场宫野姬吾跟莫女的戏，因为宫野姬吾被所有的人当做是萧冷的替身，然后。他认为只有墨女一个人是把自己当做自己的，所以
。当时墨女跟宫野纪吾说，我其实一直把你当做肖烈，然后当时宫野纪吾就真的很崩溃，那一场哭戏，我是哭的真的超级难受，就是完完全全的体会到、感受到宫野纪吾当时那种心情，就觉得。自己是谁？自己在哪里？自己存在的意义是什么？完全就是像一个灵魂一样，就是完全没有任何归属感，非常可怜。如果可以穿越到过去的话，你最想回到哪一天？我想回到肖灵死的那一天，可以陪他走完人生最后的时光。谭台静跟叶希雾的感情也比较虐，如果用三个词来形容他们之间的关系，你会怎么形容？相爱相杀，因为是魔神和神女的故事嘛。宿命感，穿越到时空改写对方的故事，拉扯，因为感情中又甜又虐。看到他们两个人因为肖林产生误会时，会不会想借张嘴给他们？一张嘴不够吧，借他们两张，一人一张。跟罗云熙、白鹿、陈都灵合作下来，最大的感受是什么？就比如说嘟嘟吧，因为他的话就是比较慢热嘛，就是有一些话的话也不会主动的说。然后罗老师的话，我觉得就一切都。就是很专业，然后他会给很多的角色设对设定一些特定的动作的。我觉得像是白鹿的话，觉得他就是一个很很好笑，然后嘻嘻哈哈的。猜词挑战，嘉宾手拿根据相关的词卡向编导提问，编导只能回答是与不是，来推理猜测手里的词是什么。是角色吗？不是。是场景吗？不是。这样怎么猜？好难哦！服装，不是。人名，不是。跟剧有关对吧？对。场景也不是。主要还是跟香菱有关系。情思，不是。春茶花，不是。荼蘼花，是。是吗？可以看吗？哦哦哦，是。下一个是人物吗？不是。是跟我有关的吗？是跟宫野纪吾有关的吗？不是，跟肖岭有关，跟别人没有关系是吧？主要还是跟肖岭有关系。山茶花不是，难住我了，我想一想啊，主要跟肖岭有关。六殿下不是，咱们可以换一个吗？这个是什么呀？到底？那下一个吧。好，这个还是跟肖岭有关的吗？对，跟他的情感有关吗？有关，提起来都是情感。OK， 这个是情思吗？不是。那跟叶冰超有关吗？都有点关系，都认识。宫野纪吾不是，是萧凌本人吗？不是。是这个是人吗？是。萧凌身边的人。对。旁一只吗？另一种说法。小时书。再换一种说法，换一种说法就是其实是这个人，但是换一种说法，不是庞一之，也不是小师叔，是庞博士。我从来都没这样叫过他。也是跟效率有关，是是人还是物？人吗？物物物。春茶花不是，我每次都会猜到这个，那是。这个物品跟别人有关吗？有关，叶冰城。情思是。最后一个也是跟肖玲有关吗？不是。跟宫野纪吾有关。对。跟墨女有关吗？是。是物吗？不是，食物。食物，食物。宫野纪吾本人。食物啊。吃的一种东西是宫野纪吾和墨女一起吃的，还是一起一起吃的？包子？什么馅的？香菇馅的包子。是。答案之书，向答案之书依次提三个问题，并翻开书找到答案。宫野纪吾最后找到了自己的归宿吗？等待。哇，翻到这个。瞬间有一点感动哎，我感觉可能是，可能还是会遇到墨女的，两个人会有一段真正美好的故事吧。萧岭和宫野纪吾都掉到水里，叶冰场会救谁？或者墨女会救谁？你比较好奇哪个？我都挺好奇的，看一下啊，活下去
，那可能就得自食其力了吧？可能得自己游上岸，不要指望别人了。还是桑佑啊，有没有找到女朋友？不是。彩蛋，分别写出想要对角色和剧粉们想说的话。前两天有看到我画了一个山茶花，还有一个爱心。其实这个山茶花是想送给肖玲的，因为我觉得在剧中肖玲也没有真的手上拿过山茶花。然后这一颗爱心送给剧粉，是希望你们可以喜欢长月姐，希望他们可以开开心心、快快乐乐。好气，他怎么能这样？互相吃大蒜，点麻辣烫啊，这有体重过少的烦恼。哈喽，优酷的朋友们，大家好，我是演员陈都灵。这次在电视剧《长月烬明》中饰演叶冰长、天欢、墨女这三个角色，希望大家能够多多关注我们《长月烬明》。想分别说一下对三个角色的理解。可能很多看过小说的朋友知道，说这次饰演的人物是剧中的反一号，是一个反派人物。其实我自己对天欢和墨女的理解，就是因为墨女她是一生下来她就是一个上古大妖，这是她的天性。天欢的话，她是唯独剧本的时候相对不太能理解的一个角色，但是这个顾虑在后来唯独完之后得到了解答。然后叶冰场，我其实对他的心情相对复杂一点。他做错的事情也好，他也是由于自己的性格、自己从小到大的经历所导致他一步步到那儿的。是被气到的时候多呢，还是心疼的时候多呢？我觉得好复杂，因为叶冰场的剧情，因为就我现在已经拍过的剧情，就是可能前一场拍过，我觉得哇，好气。他怎么能这样？然后下一场拍完之后又觉得，嗯，他还是挺可怜的。然后再下一场又觉得，哇，好气！就算你可怜，你也不能这样。得知自己饰演反派，做了哪些心理建设呢？其实看到自己饰演反派的话，就是一开始觉得啊，还挺有挑战性的，因为我以前从来没有演过反派，从来没有演过这类型的。后面就是可能渐渐的看下去，看下剧情下去，就觉得。这个反派实在是太坏了，因为也看过很多的电视剧，然后就是知道说反派，但是头一次这么气。有做好在剧播出后接受观众反应的心理准备吗？其实之前就是包括在演这个角色的时候，就是也做了一些心理建设，让自己更多的去站在角色本身的角度去思考他的所作所为吧。然后如果大家看看进去这个。个故事的话，那还是会被气到的。但是我觉得它就是反派的作用啊，反派就是总要有一个人去这样站在对立面去推动剧情。而且我觉得，如果就是被气到的话，就还蛮成功的。比如说，在某一些戏，有叶冰场或者天欢或者墨女他们自己的视角，说到自己的一些事情的时候，如果观众可以就是稍微的理解他们，我会更欣慰，就觉得说，嗯。演绎成功了，有比较甜的部分吗？属于糖里的玻璃渣或者玻璃渣的糖吧，我就不剧透太多了。情感戏的比重大不大？我这个角色的剧情里面，可能比较多的不是甜，就是可能是比较比较苦、比较虐的那一部分。比如说，别别的两对，他们可能是那种从一开始两个人不认识，就是不相爱，然后慢慢慢慢的一步一步的相爱起来，然后。叶冰场和肖岭是相反，就是一开始看起来两个人好像就是一对，觉得他们应该会幸福的在一起，然后其实并不是这样。拍吻戏前会做哪些准备？互相吃大蒜，点麻辣烫，并没有，并没有。就之前是想过，之前我们每次都说要，呃，比如说拍这种戏之前，我们要吃一点那种劲爆的东西，但实际上拍的时候就是一人拿一个口口气清新剂在那漱口。会害羞吗？
。就其实我们两个就是在拍之前，就是有做过相关的功课，就是会让自己先进入角色。其实，如果进入角色的话，就比较自然而然吧，因为角色的关系本身就是情侣。看到有很多鼓风机，是不是没少被吹？是的，因为我们现在是冬天拍的比较多，然后那一场戏就鼓风机一吹起来，就觉得啊，这个冬天更冷了。而且有时候鼓风机它还是用这样吹，这样吹，就是会把头发什么的就糊在脸上。拍摄的时候就是一直坚持着跟那个风抵抗。拍完之后。<笑>讲一个被鼓风机催情的经历。之前有一次，就是我我们哭戏，因为哭戏一般就是会有有眼泪，也会有一点鼻涕，但是那个鼓风机一吹，它直接把这个鼻涕就<笑>吹出来了，然后就挂在那个脸上，超尴尬的。休息时间会做些什么？啊、嗯，好像空闲的时间并不多，但是我我最近在学驾照，然后没有过，没有过，大家都知道了。觉得自己是考驾照困难户吗？不是，我觉得主要是因为练车的时间少。整部剧拍下来，觉得最大的变化是什么呢？我们剧组伙食还挺好的，胖了。进组之前好像也没有不在不在体重的最低峰。我记得进组之前称了一下，大概四十四吧，现在四十八。能接受最大的体重增长是多少？没有特别在意过。其实我很多粉丝还呼吁我说，胖一点好，就有体重过少的烦恼。体重过少的烦恼。我是这么认为的，你觉得呢？就是马上，嗯嗯、然后又滑滑走，什么陈都灵整容，然后陈都灵有有有背景，什么有后台，还有陈都灵学历造假。哈喽，优酷的朋友们，大家好，我是演员陈都灵，在《长月烬明》剧中饰演叶冰长、天欢和墨女三个角色。哦，我现在接到一个任务，要挑战一个游戏，叫做“变脸大师”。变脸大师挑战，根据记者提问的关键词，分别用两种状态演绎出来。关键词我没有。状态一，面对喜欢的人撒娇。我没有。状态二，被喜欢的人误会。我没有。关键词我是这么认为的，那你觉得呢？状态一，小心翼翼的求认同。我是这么认为的。状态二，略带威胁的反问。这是一面墙吗？可以给 P 一面墙吗？好的，安排。我是这么认为的，你觉得呢？关键词，我的天哪，真的吗？状态一，兴奋吃瓜。我的天哪，真的吗？状态二，不敢相信，小心确认。呃、不敢相信，小声。我的天哪。那你平时吃瓜时候是这样吗？平时吃瓜没有，平时吃瓜是这样，比如说这是手机哈，就是马上，嗯嗯、然后又滑滑走。吃瓜吃到自己身上的反应是什么？就无语，然后哭笑不得。然后有的时候，如果说他在我私信跟我说，或者那个。呃，就是有评论到我的底下，如果看到我会跟他说一下，当然现在也不说了，因为我怕有人用这种方式钓鱼。哦、您最想澄清的假新闻是？最想澄清的假新闻，那我假新闻太多了，什么陈都灵整容，然后陈都灵有有有背景，什么有后台，还有陈都灵学历造假。有没有冲动的时候用小号回怼过去？我觉得。嗯主要是回不过来吧，我觉得。在长月烬明中有哪些挑战，可以分享一下吗？呃，这次在长月中，我觉得，首先第一是夜冰场就解锁了很多绿茶语录的挑战，然后还有那种就是白切黑。剧中有哪些绿茶语录？类似于说什么都是我的错，都是我不好啊，还是什么？就这种这句也不算特别绿茶。那我觉得可能比较绿茶的语录就是那种。就是说，不是来破坏你们的，是来加热。嗯
命中注定，相杀相爱，一种宿命感吧，我觉得。我觉得桑姐我还是蛮喜欢的，那种纯纯的小绵羊的感觉。然后两个人就这样对着，苦笑，然后在那说：“你安金桶。”我也死，你安金桶。Hello， 优酷的网友们，大家好，我是演员白鹿。桑九，要给桑九和明夜安排一日行程，你会怎么安排？两个人可能，桑九带他去逛一逛漠河。很多网友评价说，被你的剑击中了心房。那是被桑九的剑，那可不是我的剑，我也被桑九的剑击中。我觉得桑九我还是蛮喜欢的，那种纯纯的小绵羊的感觉。从般若浮生出来后，你觉得这一段经历对两个人情感有什么推动作用吗？我觉得肯定有，我觉得是一个很重要的一个点。他其实就是以以他俩的视角去经历了一世的，然后在那个故事里面，其实他俩的结局也也不太好。我会想说，呃，这是不是也就是我们后面的结局了？嗯，也会也会给他俩带带去一些感触的。叶西物。用几个关键词来形容一下叶西物和谭台静之间的故事，会是什么词？命中注定，相杀相爱，一种宿命感吧，我觉得。而且他俩是先杀再爱的，所以是相杀相爱，不是相爱相杀，就是这种两个人之间的那种极致推拉是很好看的。白露，如果让你来给罗云熙和谭台静送礼物的话，你分别会送什么？送罗云熙，那肯定是送一套就是非常上好的那种电脑配置。因为他很喜欢打游戏，就是打台式电脑，嗯，或者游戏机都行。那送给谭台静的话，我觉得可能会是一个手工制作的，比如说吊坠。因为谭台静他从小没怎么感受到别人对他的爱，所以这种亲手送的东西、做的东西，可能能让他觉得很暖心。这部戏又甜又虐，拍的时候两个人有没有特别好玩的事儿？反正因为我们虐心的戏挺多的，我们经常就哭完了之后喊咔，然后我们俩就经常在那两个人对着，然后再睁眼的时候，两个人的眼睛红红，眼皮双双，就是双到那种不行，也就眼睛也肿了，然后两个人就这样对着，苦笑，然后在那说你安金桶，我也死，你安金桶。看完这部戏之后，你怎么理解“宿命”这个词？我觉得就是一种注定吧。彩蛋，最后给网友们送一个祝福吧。身体健康，知足常乐。狂拽酷炫，我觉得陆姐生活中可能就是一个很大大咧咧，或者说很开朗活泼的这么一个女孩吧。天然是他们这对 CP 的最大粉头子，他们结婚天然不到场，不许开戏。谭台静和他的小舅子，我的老板姐夫。优酷酷的聚会的朋友们，大家好，我是演员孙珍妮，我是演员耿叶婷。呃，我这次在《长月烬明》里面饰演九尾妖狐翩然。呃，我在剧中饰演的是镇国将军叶青雨。《长月烬明》，孙珍妮、耿叶婷。如果用三个词来形容《长月烬明》，分别会是什么词？惊讶、惊喜和惊艳吧。首先，我觉得是虐心，然后我觉得是宏大。还有一个可能就是反转吧。你们觉得对方身上和角色有哪些相似的特质呢？哦，耿老师的话呢，他确实生活中也是这种比较比较率直，然后比较真诚的人。对，在片场我和白鹿经常喜欢抓着他逗他，又觉得他反应特别搞笑。都是怎么逗他？嗯、呃，就是比如说会像点外卖之后会戳穿他的一些小心机，然后他会害羞会脸红这种。那我就觉得孙老师可能把这个翩然的。呈现出很多个层次吧，可能他有灵动灵气在。我觉得这个是不是角色给他的，是他赋予角色的
。作为谭台静的打工人，天然有点整顿职场的感觉。珍妮有没有学到一些呢？肯定有学到的。他其实很会察言观色，然后他也会，嗯、呃，就是去了解老板的性格，然后揣测他的意思。然后这个可能就是我很难学到的。当时也有朋友跟我讲说，希望以后能打一张我的剧照放在办公桌前，他说他要保平安。<笑>对，可能很会被老板重用这种感觉。相比于翩然，叶青雨代表了埋头苦干的人。你对这类打工人的话有什么想说的呢？我觉得是金子总会发光吧。但如果当下你还没有发光的话，那。咱们就继续努力的做好自己，去提升自己，对，要用永远的相信自己。用三个字来形容谭台静和叶希雾之间的故事，会是什么词呢？有很多糖在的，大家快去看吧。没有陷阱，没有陷阱的，我们都是甜剧，对，快来快来。<笑>合作下来，分别对罗云熙、白鹿有怎样的印象？年轻，年轻。我觉得陆姐生活中可能就是一个很大大咧咧，或者说很开朗活泼的这么一个女孩吧。然后我觉得和黎苏苏某一部分的那种天真，或者说阳光，是很有一点点相近的。好，剩下的您来。之前看过很多白鹿的戏，其实她出道演的第一部戏，我当时就看了。作为一个。剧粉就是也有一种追星成功的感觉。这次和白鹿一起合作，有享受到哪些粉丝专属福利吗？因为我们平时拍的戏啊什么，我们俩可能不，他他在 A 组，我在 B 组这样的，然后他会很热心的去 B 组那边帮我看我的片段，然后说，你看你这个地方就哪里哪里可能要改，或者是哪里哪里他会夸夸我这样。西哥的话，他那个人物的感觉就是狂拽酷炫，但是他现实生活中其实。偶尔也能给人那种感觉。在剧组时，大家有什么娱乐方式呢？呃，可能我们偶尔会打个游戏啊什么的。偶尔，对，蛮<笑>经常的。对，别听他瞎说啊！我们就是基本上化妆的时候，因为大家都是勤奋的演员，大家早上一起出早工，一起化妆的时候，就特别欢乐。那个化妆间里贼吵。唐月烬明，翩然，叶青雨。天然在这部剧里特别会撩人，还记得当时的撩人招数吗？当时剧中其实天然招数还挺多的，因为他活太久了，他见太多了。当时给我印象比较深刻的就是，天然教李苏苏的一招，但其实可能他们并不适用，就是避中嘛。天然可能会直接就挑起叶青雨的下巴直视他呀，然后这样的。但是叶青雨的性格，我可能因为没有接触过。女孩儿，对，她是很害怕这种直视的。我觉得这个就是很大的料了。学到哪些招数比较受用？我说实话，我从男生的角度来说，其实最能打动一个男生的地方不在于技巧，就是你的真心，你真的理解他。用一些所谓的技巧，你可能会打动某一类人吧，但不会说打动你真正喜欢你的那那个男生。网友纷纷喊话，让翩然出一本《撩人宝典》，你怎么看？我觉得，就是大家与其等翩然出本书，还不如相信翩然的一句话，就是不要想着去讨好喜欢的人，要让自己变得越来越优秀，让让要让那些喜欢奔自己而来。翩然在本剧中可以说是爱情军师了，你觉得自己起到了哪些推动作用？嗯，就是也是帮他们解开一些误会吧。嗯，可能也会偶尔在老板面前说说好话，因为咱也是打工的，不容易，就是只能尽到一些绵薄之力。对我这个爱情保安呢，会在后面继续为他们助力，请大家多多支持，多多看。有没有在现场磕一下《月尽情书》这对 CP？ 嗯，那肯定啊，我觉得翩然，翩然是他们这对 CP 的最大粉头子。他们结婚，翩然不到场，不许开席。在看到谭台静和叶希雾之间有误会时，也会跟着干着急吗？肯定着急啊！我们当时就是我们作为演戏的人，我们当时都觉得就是抓心挠肝的，所以观众朋友们看的时候，就是确实要准备好速效救心丸，好好保护我方导演和多甜呢。呃呃，保护我方导演和编剧啊，对，就是这样。其实我觉得叶青雨还好吧。叶青雨真的是在一个认真打工的状态。
。其实网友们也磕了很多其他的 CP， 比如叶希雾和他的狐狸姐姐。那假如谭台静和叶青雨结盟的话，耿老师会怎么形容呢？谭台静和他的小舅子，确实真是我的老板姐夫。<笑>不是，是双生镯吗？不是，很接近了。神髓，仙髓，不是，邪骨，<笑>好难啊！咱台进明夜三九零的选项，黎苏苏，最后能等来谈台进吗？嗯猜词挑战，嘉宾手拿根据相关的词卡向编导提问，编导只能回答是与不是，来推理猜测手里的词是什么。根据相关的，这也太难了吧？是人名吗？不是，不是人名。啊，是道具吗？是，是道具，是弹台镜的道具吗？不是，是罗云熙所饰演的角色的道具吗？不是，是几个字？三个字吗？是斩天剑，不是，不是三大魔器啊，是三大魔器吗？不是，不是，是护心灵吗？不是，是双生镯吗？不是，很接近了，很接近了，红盖头，不是，提示一下，跟你们俩都有关系，还很虐。灭魂钉，他是个人吗？不是，他是个地方吗？不是，他是个功能吗？不是，他是个武器吗？不是，嗯。它是两个字吗？不是。它是三个字吗？是。它是个人名吗？不是。它是个节日吗？不是。它是个人吗？它是个功能吗？它是两个字吗？它是三个字吗？它是个武器吗？你提示吧。<笑>夜里出现的。夜里出现的。已经很明显了。很明显就是说，咱。<笑>他们两个人很美好的回忆。哈哈哈哈哈哈！哦，是萤火虫吗？是。是两个字吗？不是。是三个字。是。三个字，是，也是一种物品吗？不是，是一个人吗？是，它是一个名词。小蛟龙？不是，但是对了一个字。龙，蛟，小，小，小小小，我知道了，是小棒精吗？是。这是个人吗？不是，不是个人，是个地名吗？不是，这是在前十集吗？贯穿始末。空猴？不是。哦，情思？不是。复仇？不是蘑菇，接近了。邪骨，<笑>是《波尔浮生》里的吗？不是，是魔神的吗？不是，是道具吗？不是，他是个人吗？不是，他是个地名吗？不是，他是个动物吗？不是，是两个字吗？是四个字吗？三个字？是，是谭台镜使用的东西吗？不是，乌鸦、梦妖、魔神？不是，是促进他们感情增进的东西吗？是。健身服不是在故事的开始。故事的开始，什么呀？三个字，是一种药。三个字，结<笑>春蚕。是，什么？结春蚕。好的，好难啊！答案之书，向答案之书依次提三个问题，并翻开书找到答案。随便想，我随便问吗？对，这本书会给你答案。谭台镜明夜苍九明，你选谁？<笑>你或许需要突破，突破的还不够吗？还需要怎样的突破？如果再来一次，李苏苏还会选择杀掉谭台镜吗？等一下，我想一下。你这怎么就是说一半都是不太好的呢？<笑>我开始翻吧，<笑>一场完美的悲剧。<笑>黎苏苏，最后能等来谭台镜吗？<笑>不要怕，不要怕，会的。<笑>嗯，好。如果谭台镜和叶希雾能够长相厮守
这是你所期望的吗？你更希望是 B E 还是 H E？ 那黎苏苏和谭来进会是 B E 还是 H E 呢？种下满足，收获幸福，捍卫它。解读一下，就是捍卫它，就是捍卫这段美好的爱情。你想它是什么结局，它就是什么结局。<笑>捍卫你的答案。那可能就是他会希望一切都是最好的安排，对吧？我觉得就是。不管怎样的结局，我觉得最后叶希武他能感受到那份幸福以及满足。我觉得这个答案就是 H E。你最想对谭台静说的一句话是什么？好，翻一翻啊。你祈求的一切顺利，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。也希望愿望都能顺利吧，好吧。他是一个令人非常心疼的角色，因为就是这种甜中带刀、刀中带糖的感觉，就很有意思，就觉得那个时候是最最美好的时候。Hello， 优酷的网友们，大家好，我是罗云熙。罗云熙。在长夜烬明中，你饰演了一个非常多面的角色。演的时候，觉得哪个状态会比较爽？其实整个谭台静都非常爽、啊。他有像刚刚出场的那个出场魔神，这是一种非常藐视一切，然后视身灵如蝼蚁般的这种不屑以及强大。然后到嗯前期谭台静在圣国当质子的时候的隐忍不屈，然后。以及他透露出来的一点点小腹黑，到后面慢慢成为警王，然后那种自信外放，这又是一种感觉。然后再到像战神明夜，他的那种嗯，他的自己的使命感，然后他守护苍生的这种决心，然后那种已经到巅峰的这种武力值。这就是很爽的一种感觉，然后再到苍九明，他是五百年后在仙界的一个修仙弟子的身份。其实整个谭台静，他每一个阶段，我都非常喜欢。觉得虽然他复杂，他多面，但他非常统一。他整个过程，成就了他的救赎。大家看了几集剧后，会多少心疼谭台静？对他是一个令人非常心疼的角色。你看完之后的感受是什么呢？痛苦并愉快着。因为他的痛苦，才成就了他的成长，才成就了他的不屈，才成就了他的抗争。如果谭台静可以穿越到过去，最想回到哪个时期？我想穿越到锦王时期吧，就觉得那个时候是最最美好的时候。谭台静，如何形容谭台静和叶希雾这段感情线？从我读剧本的时候，我就感受到这种两个人的关系是。一种互相成全的感觉，他们不断变化的这种微妙的关系，然后会被他们的甜蜜所打动，会被他们的相爱相杀所感动，然后会为他们笑，会为他们哭，会为他们流泪，会为他们遗憾，也会为他们感到幸福。有没有哪场戏让你演的时候觉得很甜？这个因人而异吧，我自己觉得甜的地方，可能大家会觉得很虐，对，因为就是这种甜中带刀，刀中带糖的感觉。就很有意思。谭台静为了心爱的女人秀盖头，你有没有被她的这些行为打动的？就是你会觉得一个警王会为了自己心爱的女子去做这样的事情的时候，你会非常的感动。原来她内心其实是充满着如此浓厚的感情的，你会被她所感染。谭台静和叶希雾属于刀中带糖，那演误会戏份时，你会不会替她俩着急？干着急，只能干着急。我只能告诉他，哎呀，你不管怎么样，你一定要相信他。作为观众的话，你只能对他说这样的话。观众都想给谭台静记张嘴，对，记张嘴，你你就你就说吧，把所有的事情都说说清楚就好。这部剧里有很多情绪戏，现场拍摄时候的状态是怎样的呢？你会被剧本当中的文字不自觉地感染到，感受到，然后你把自己的感受通过自己的表演诠释出来就好了。就是真真切切的成为谭台静，把自己最真切的感受展现出来。如果要让你选一首歌唱给谭台静和叶希雾的话，会是什么歌？送给叶希雾和谭台静啊
呃，听说哈，听说唐月烬明的 OST 非常好听，我觉得里边的歌曲一定能够非常好的诠释他们俩之间的感情。彩蛋，如果送给唐台烬一句话，会是什么话谭台静，我想对你说，尽情闪耀吧。浅浅的看了一下，浅浅的看一下。你猜如果他们给你们什么样的反应，你们会比较紧张，或者是比较放松？比较放松啊，比较放松。<笑>直接以角色的名字称呼我们吧，你觉得呢？会比较轻松是吗？感觉好像是。啊，对。出去了，做好准备了。嗯。是陈都灵在《长月烬明》中饰演叶冰长、天欢和墨女。大家好，我是邓维，在《长月烬明》中饰演萧凛、空野纪吾还有桑柚。两位老师可以看一下，就对此的表情包，哪个印象比较深刻一些？我们的嘟嘟老师可以先审判一下。那个是眼里有活，然后。居家,居家好哥哥，哦，这个好帅、啊，看到了，沙，沙，沙，哎，最近这个沙这个梗其实很流行的，对不对？然后我们办公室的同事们也经常提问，要不朱老师简单教学一下这老师，教学一下，就是沙这个字。啊、哦、啊、哦，这个吗？对对对，就在这里面。你当时还记得我的动作吗？<笑>我好像还记得。要不先来一遍？对，他不用教，他他记得。你先打个样。打个样，还是还是想再看一下的。我我自己都有点忘了，哎，我自己看一眼。<笑>哦，这个是哦。谢谢谢谢,谢谢，是这样子的手势，杀，杀，杀。美貌惊艳，到老师学会了吗？学会了。要不要不来一下？学会了。你们想看吗？想看。那我就浅浅的学一下啊。脚是怎么样的？脚脚不重要。脚不重要，只有手重要，对吧？对。好，那我们开始了。我我给你拿一下，不能影响您的发挥。杀。<笑>我被杀到了，反正。你们有没有被杀到？啊，好的。哎，其实，在我们的剧中，不仅有杀这这一个比较出名的梗，其实还有很多，也是希望二位老师可以再给我们还原一下。接下来，我们有一个小小的挑战，是希望两位老师可以再还原一下，互换角色还原一下对方的名台词，好不好？可以先读一下，可以先读一下你们的台词是什么。我萧凛，此生独钟，冰长一人，此生不渝。是不是你们喜欢的那一句？是、啊。哎，到底是不是？是、啊啊。那那个邓老师，你可以简单的。在这世上，没有人比我更值得自己去爱。哇！哇好的，那都准备好了，让我们嘟嘟老师先来全方位的展示一下。啊我萧凛，此生独钟冰长一人，此生不渝
，眼神是有点拉丝的，你知道吗？然后我们的老师来，在这世上，没有人比我自己更值得去爱。嗯、哦，然后你让我把我杀。<笑><笑>哎呀，好的，行，谢谢两位老师。你们更喜欢谁的演绎？都喜欢。真的只都好会端水，谢谢大家。具体呢，我们还是要再具体那个追我们的剧，好不好？我们刚刚只是热身，接下来还有一个更大的挑战需要考验一下二位，需要有一些默契程度。然后我们请道具的小伙伴们上一下我们的地板。然后两位老师可以先来，先看一下我们的题目啊，先嘟嘟老师来看一下啊。这是问我的题目，对，就是问你的题目。谢谢。我们可以审阅一下，然后需要嘟嘟老师来答题，但是这个题到底怎么样才算对呢？得用问我们的正主吧。然后嘟嘟老师可以先作答第一题，然后我们的邓老师可以审判一下，一题二十分。看这一题能够答多少分？还有分的呀？<笑>对呀、啊，都很严格啊。来，我们可以先读一下第一题的题目。肖岭不是上班族的时候最喜欢干什么事？不要眼神交流，<笑>不能作弊是吧？不能作弊啊，不能作弊。我想一下，这应该不是单选吧？也可以是双选，关键是默契。我觉得都有。想干啥干啥就是不工作，不可能的。肖岭是个工作狂。<笑>然后，如果桑幼突然向天荒表白，天荒。我们先先问一下自己、哦。还有第一。先让郑主任判一下。嗯。A 和 B。我觉得都对 ，A、B、C 都对。A、B、C 都对。对，啊、因为肖岭。不是上班族的时候，就是不工,不工作的时候。那他不工作的时候就可以看书啊，陪叶冰长，或者跟叶冰长一起看书。哦、啊，还是你比较会。那这一题你给他打多少分？一题二十分。二十分。二十分是吧？哎，可以写一下这一题得到了二十分，满分一百分哦。哎，二十分。来，我们紧接着看第二题。如果桑幼突然向天欢表白，天欢会嗯，怎么笑了呢？姐姐，是不是很符合天欢的人设？这三个选项，那个大家可以选，然后如果有自己比较清楚的选项，也可以自选，好不好？就是具体说一下这个答案，然后看一下我们姐姐选择了 A 杀。如果桑幼突然向天皇表白，天皇会说杀，直接打分喽，直接打分。哦哦、这一题直接打分了啊？这都二十？哎，这么爱的吗？什么都二十？这都行啊？行，那来问一下大家吧。如果这道题的话，你们会选择什么 ？A、B、C 选项 ，A 是说杀 ，B 果断拒绝 ，C 无视略过，大家会选什么？杀。<笑>是我的问题，是我的问题。哎，好，来，我们看一下第三个题，请老师念一下。应该选 D 选项，接受。嗯、可以念一下题目，给大家听一下。三，如果肖岭在七夕送叶冰长一件礼物，他会送什么礼物？一件礼物哦。啊、哦，只有一件的嘛，我觉得不太符合殿下的。那你可以选择一个 D 选项，嗯、你自己会填、啊。全都要。全都要全部 D 选项就是 A、B、C 都有。都买，都买，果然。那我们的高林殿下会选，他又答对了，二十分是他的。肖岭这么有钱，叶冰长想要什么，当然都会给他了。只要肖岭有的，都会给叶冰长。哇，你们私底下是不是已经勾兑过这个答案了？怎么什么什么都二十？如果非要选一个，非要选一个，会选择什么？就是两个 ，A、B、C， 非要选。呃，还是想都买，知道了，还是想都买，还是想都买啊。然后我们第二题简答题就不是选择题喽，然后看看两位老师会怎么样选择。嘟嘟老师可以先念一下题目，然后说出答案。长青月里相约踏青，叶冰长却迟到了。肖岭会说，说早啊，叶冰长你来的好早，哦，冰长你来的好早。是冰长竟然亲自化妆，亲自还洗了个头来见我，一定是非常重视我。我们
的小姐姐回答是。冰场不管做什么都是对的，是我来的太早了。哦，不愧是你，那你对嘟嘟老师刚刚的回答给予多少分？满分，毕竟冰场说什么做什么都是对的。哦，说什么都对，做什么不愧是十分男友，十分男友啊！来，我们那个邓老师，来，哎，第一题可以念出题目。如果叶冰常在日常生活中突然很关心小雨，他的真正目的是？大家这么想知道吗？真正目的？啊，单纯因为爱。单纯因为爱。香菱好单纯。不愧是纯爱战士。那我们嘟嘟老师，你觉得会是？我觉得都有，很复杂。都有是吗？都有吧。那行，那这题你给予多少分？这题给予满分是二十分是吧？嗯嗯，哎呦，哦，刚刚不是说 A B C 都有吗？这二十从哪来的？是是因为爱吗？是对，因为小岭单纯的相信爱。哦，行，好，来我们的第二题，请坐。假设天欢对桑佑一见钟情，他会用怎样的方式表达自己的喜欢？刚刚说了，桑佑是一九十几年，啊，绑架带走。我觉得 B 也可以啊，套路就是对啊，感情啊 ，B 为什么不行？他是天欢哎，需要这样子吗？想要什么直接带走，杀都杀了。<笑>啊、行，为什么不会选择默默陪伴？我们天欢老师也是可以陪伴很多喜欢的。嗯。可能，可能是先绑架带走，在套路式接近，培养感情之后表白，然后被拒绝，被拒绝以后默默陪伴。哇，这个故事逻辑感觉满分呀！那这一分，杜老师给打多少？嗯，二十吧，因为绑架带走毕竟是第一步。第一步，因为在剧里面其实也有被绑走的这个故事，是，只不过没有后面的故事而已。我们第三题，选择题的最后一题。如果用另外一种动物形容天欢，会用哪种动物？啊、哦、，C， 鸭子。因为我看到网友说，天欢的造型很像垂耳兔，那个双鸭子。垂耳兔。对，还真挺像的。网速很快，是不是？那这一题是不是也可以？我大胆猜测一下，这一题肯定也是二十分。二十分必须的。来，我们接下来简答题，第一题，这个我觉得大家应该都很想知道吧？赵老师，你讲。你觉得叶冰场对肖岭的爱有百分之多少？先问一下大家，大家觉得有百分之多少？数据的朋友们，百分之二百，百分之二百，五十，三十。什么成分都有，什么成分都有。来，我们直接写上来吗？可以啊，可以直接写上来。哦，百分之百，百分之百，因为在肖岭的心里，他也是认为叶冰场是非常爱自己。哦，这有点犯规了，百分之百，不愧是超爱战士。我这个二满分二十分，我都想给你打四十。你操心不会痛吗？这百分之百。冰场觉得有多少？冰场觉得，涉及到分数哦，涉及到分数哦。哎，我在算，就是还有多少场戏，呃，有多少场戏是表现爱小玲的，有多少场戏是坑小玲的，这个比例，嗯，觉得挺难的。忽略算，忽略，忽略算一下。觉得他对这个小玲的感情是怎么样的呀？对小玲的爱。其实百分之百也说得通，因为他还有另外百分之百是爱自己。哦，有两个，各爱各的。各爱各的。各爱各的。这一题多少分？人家都写百分之百了，还不给满分吗？这一题看来是个友情分，友情分。来，我们最后一题。如果天欢无意间对桑佑一见钟情了，天欢会心仪桑佑身上的哪个优点？会喜欢桑佑。
，大男孩，阳光开朗大男孩，然后眼影挺好看。<笑>不是眼影好看，眼睛好看。认同。哇。好的，哎，来，那恭喜二位都百分之百完成了我们的问题的挑战。来下一个挑战是一个互画的一个挑战，两位老师画工其实都还蛮不错的，其实。然后接下来这个挑战呢，是需要两位老师互画对方，互画对方。然后呢，不仅仅是画哦，还有一些小挑战。我们呢，总共有五分钟的时间，然后在画画的同时呢，会提出一些算术题。然后如果要是答错的话，必须要在三秒内回答哦，三秒内回答。如果要是回答错的话，可以扣除十秒钟的时间，好吧？也是有点小挑战的，你们要不要先看看对方，然后画的时候会好画一些？嗯，<笑>可能看了也不一定能还原出来。好的，那我们就挑战开始吧。啊、嗯，是画两个地方是吗？呃，两位老师画的一张纸上，一张纸上，画的一张纸上。请画吧。老师。来，我们准备喽。计时开始。哎，看来已经有构思了，那我们就先来算数题，先来简单的一道。先，先我们苏苏老师先出来。太难了，这个。三乘九等于多少？二十七吧。哎，等于七。感觉你在干扰邓老师的一个作画。不是这个，这个是发型。来，我们邓老师，七乘四等于多少？嗯，二十八。嗯，苏老师，七乘八等于多少？五五十六。对。嗯，哎，你好聪明啊，画一画这个，我觉得我。我觉得我我画完会和邓老师的友谊会破灭。乘六乘零等于多少？零。我错了，我不应该画的这种画风。画完了。这么快啊！一会儿给大家看一下我们邓老师为什么画的如此之快。嗯。还没有耳朵。天哪！哎，已经完成了是吗？完成了。邓老师一副很很惊艳的，嗯，完成了。<笑>嗯。好的，然后我们等一下，苏苏老师看一下这个画作，其实还是很像的，我觉得。啊，是吗？会吗？嗯、我，嗯，只能这样了。那我们展示一下，给观众朋友们展示一下你的画作。嗯，这就是为什么邓老师很嗯，画好了。我们的画技是不是还不错？其实还很不错，我觉得。画家先来听听大家的一个评分，对这幅画的一个评价是什么？请邓老师宽大处理。满分。看的，大家看得出来画的是什么吗？画的是什图迷花。哦，为什么是画图迷花？可以给大家简单解释。因为第一次见到叶冰长的时候，就是他头簪土迷花的样子，那个画面是永永远远的、深深的印刻在萧岭的脑海中的。早知道我画一只山茶花就行了。<笑><笑>行，那苏老师给简单介绍一下自己的画作。哦、oh, ，我我试图的去画，维维今天的。<笑>我你已经很大胆了。<笑>微微今天的发型虽然说不太像，希望邓老师可以宽大处理一下这个。行，那给彼此打一个分数吧，看你们咋分。苏老师给邓老师这个画。哎，这个好，呃，这个好，这个。定情之花。满分是多少分？满。你们想是多少分？苏老师给。满分是多少分？你们自己。我们自己想啊。嗯，如果如果要打一个分数的话，我希望是一万分。哦。
。那我这边如果打一个分数的话，就是两万分。啊，为什么？因为你画的很用心啊，虽然可能不是那么像，但是看得出来非常的用心。好的，那请两位老师给我们画个签名，然后稍后可能会有福利的给大家。签名，签名，好。也没有很撩人，就有有一一点点，一点点，一点点撩，是一个。大家都知道，我们我前面两个角色都是那种比较有反差的，就是外表和内心的反差，要么就是呃前后转变的反差。那墨女其实也是一个有反差的角色，就是她是我认为是她立场和行为的反差。哦，他虽然说是《仙魔大战》是魔那边的阵营，但是他做的事情就是，都是在做活雷锋的事，什么开秀楼啊，然后赎罪啊。好了，打住了，开屏住了。啊、哦，想听要是看剧，好不好？不能从老师那儿得出什么事那其实要问一下郑老师了，在我们这个郑老师饰演的三个角色当中，你会比较倾向哪一个角色？我觉得这个角色非常有魅力。因为我饰演的也是三个角色，所以要说他饰演的三个角色哪个有魅力，那要我需要从角色角度来出发。那对于萧岭来说的话，那叶冰场呢就是他最爱的人，所以肯定是觉萧岭是觉得叶冰场是非常棒的。那对于桑佑来说的话，那就是杀我族的人，天欢就是杀我族的人。那宫野纪吾的话，其实他跟墨女呢在一起的感情中是墨女主导的。但是呢，感觉墨女应该是很带感的，很带感的一个角色。那听老师这么说，其实我们后面的一个剧情是不是还是很有一个很大的高潮的，对不对？是有的。哎，好，那也希望我们的大家可以多多去追剧，然后了解很带感的一面。其实刚刚老师也说了，我们的这个墨女角色是有那么一点点撩人的。至于这一点点到底是多少呢？大家还是需要去探索一下啊。来。呃，今天呢，我们两位老师都来，我们金宝宝给我们带来了很多礼物，是不是？大家想不想要？想要。想要之前，我先把我们的礼物先送给二位，我们准备了一些文化衫，然后还准备了。哇哦，这不是我发布会那发布会那天看看上的 T 恤，哇，谢谢。是。哇，这个紫色好漂亮。好好看的。好好看。大家想不想拥有同款？想要我们在我们的这个上面，买了，希望两位老师呢可以接受我们的这个礼物，也是一点点小心意。好，谢谢，谢谢，谢谢。来，我们最后一个一个环节呢，就是希望我们的两位老师和我们的优酷员工们一起拍照，一起合影，好不好？来，请两位老师。三、二、一，茄子。然后这一趴呢，也会作为我们的福利送给大家，好不好？真的漂亮的，真的。是我们最后。很开心和老师们度过了一段美好的一个时光。最后，请两位老师用剧中的一个角色的口吻来安利我们的长月烬明，好不好？来，我们剧中的一个角色。对，其中的一个。还没有看长月烬明的，杀！<笑>大家有没有看？山茶花殿下邀请大家一起观看《长月烬明》，祝你在剧中可以得偿所愿。很开心，大家都非常热情啊，跟你们想象中的一样吗？没有想到会这么。那个片段的时候，我真的想化身弹台镜冲到前面去，抱着你安慰一下，真的就是就是这样的啊。
那些，嗯，特别能有代入感。我特别喜欢明艳啊，我个人肯定是最喜欢明艳的啊，因为就是女生嘛，那个谭太静还是稍微有点坏坏的，对，有点疯。然后明艳就是一个特别正人君子的一个战神，然后就是那种万千少女的梦那种感觉。Hello， 大家好，我是白鹿。首先，他的整个世界观都非常的宏大、嗯，然后我觉得对于演员来说，这样子一种宏大的架构是非常具有挑战性的。女主有三个不同的身份，男主有三个不同的身份，让我觉得穿梭于这不同的几个身份当中，每个身份又有不同的性格、不同的经历和身世，就是感觉演了一部戏爽了三部戏的感觉。对，对其实就是三生三世。嗯我可能就是以我身随换你谢骨那场了，哦、呃呃，那个词儿你还能记得吗？我知道，天道在上，我愿意身躯以我的元神，全部交换，全部交换，对，什什么只愿你我生生世世不复相见，相见哎啊，对，那个是真的超级名场面嘛，对对对，因为露露私底下跟我说过，她说有一些段落。就是他每一次看到这个这个地方的时候，他都会潸然落泪，就是被剧中的人物、被剧中的故事所感动，因为确实就是我们作为观众看到了这样子的一个故事，都自然而然的会被感动。嗯，所以在当我们设身处地的去饰演他的时候，就真的是更能够情真意切的被感动到。嗯，露露是看剧本看哭了，是吗？啊，无数次，<笑>基本上好像每次看的时候，接近结局的时候也有几场戏，嗯、就是看一遍哭一遍那种。咱俩就是没有包袱了，就是说来就来。<笑>是的，但是我觉得这也是一个好的地方，就是大家彼此信任，所以说能够碰撞出来的一些即兴的东西就会更多，不会局限在剧本的文字上，然后就会有更多临场碰撞出来的花火。嗯我觉得挺合适的、就是，对，因为就是整个读剧本的过程，哦、我们都是可能互相带入彼此的脸，然后就整个把整个把整个故事给溜了一遍。嗯，因为之前我觉得罗老师挺适合这种邪魅，就、嗯、是、嗯、<笑>就是。就是、跨度比较大的，对，就是反派、嗯，期待他能尝试一次反派的。肯定他都不一样了、嗯，首先环境不一样，穿的衣服也不一样。其实仙侠它更考验你的情感，我就是一些细节的东西，因为偶像剧还是比较偏生活系嘛，就有的时候打打闹闹的，或那个其实会有更多临场的东西。现代戏、嗯、哦，那时候可能一句台词啊，什么东西都是我们临时加的，但是这个仙侠它肯定要是要基于这个一整个大的情感之上，而且我们有三个人物。嗯啊，分别对应着三个时期和三个不同的人物性格。对，其实因为我觉得，其实像拍这种仙侠剧，它很多镜头都是拼出来的，它不是顺出来的，所以就更加需要彼此的一个默契和信任度。嗯，就是不管你从什么时候开始，这一场戏的，比如说情绪基点，我们直接开始从最高的那那个地方开始拍，对对对那么就是必必须要彼此非常的信任以及非常的默契，才能给到那个点、嗯。如果说可能演员之间没有那么的熟熟悉的话，那可能就顶不到那个点。可能就会在镜头的呈现上大打折扣。我觉得这也是我和露露二次合作的一个好处，就是合作起来会避免了很多弯路，嗯，对吧？对，嗯。会啊会啊，其实我们俩都是那种拍他特写的时候，我也照给；拍我特写，他也照给，就单打嘛。我们都是打一边，因为有的时候会不会就是觉得可能哭戏太多了，然后可能下戏之后要缓一缓这种情况。其实真的，露露就是，我刚刚刚刚才看到一个他们给我看的一个片段，你在最后，不会是墓碑前那个？对，就是那个，就露露哭得非常伤心，然后在正正式拍摄的时候就已经非常投入了，但是。当他回房车的那那一段路程的时候，哭得更伤心。你不知我不知道你记不记得？我记得，我记得，就是我刚才我看到的嘛。然后我说你又骗我那个，因为那个那场戏的回放一直、嗯、一直在我手机里，有前前后后，因为那是一遍过的，就只拍了那一次，五分多钟。我觉得那个对黎苏苏来说是一个很冲击的一个点，他的心态应该是啊，原来如此。哦，原来这个男人他一直在骗他，原来他是想要牺牲他自己去成全我这样一个一个点，他终终于有点恍然大悟的时候，其实他的心情很复杂，就当时他看到那个墓碑的时候，而且
，关键是我们在之前还拍了一场戏，是他在那个墓碑前面，他在刻那个墓碑的时候，幻想我是作为一个虚拟人出现的时候。我记得那场戏根本就是我要笑着哽咽，结果我在那里哽咽到我演不了，说不了词儿。就是大家真的会、哦、会被剧情所感动。对，你知道吗？我看看到那个片段的时候，我真的想化身弹台镜冲到前面去，抱着你安慰一下。<笑>真的就是、哦、就是这样的啊、嗯嗯，特别能有代入感。录、嗯、的有没有印象深刻？就是罗老师他在片场就是情绪很。哦，有，但那场戏就是说我是个尸体，<笑>就我我得憋气，就是我已经挂了。哦，我知道。啊啊啊！对，但是我能感受到他的情绪。这个没法保证啊。我觉得戏为大吧，你要真的，你真的走进去了，其实你你的情绪可能没有那么美观，但是你的情绪是可以带动观众的。对，比如说我哭，嗯，戏就容易。脸就皱巴在一起，但是我觉得这种情绪是 OK 的，啊、呃，你要非要去在意那个点的话，可能你也打动不了观众。你就这就是所谓的包袱太重了，嗯，对，所以就不能有这种这种情况，就是说什么还还还在哭戏的时候注意自己的表情对啊，这种我觉得都是浑然天成，是怎么样哭就是怎么样哭、嗯，或者并不是那种每场戏咱们都是暴暴雨梨花式的哭戏、嗯，然后也也可能就是那个时候你就是感动到流了一滴泪，那就是那个状态。自己一定要进入自己的角色，这样子才心无杂念，观众才会被感感动到，他才会觉得美。那个时候我们就经常在说，对吧？这个哭戏，天天天天天天都在哭，就说啊，眼睛好痛。每拍一场哭戏，我们俩眼睛好痛。<笑>民国呀、啊，悬疑片，悬疑，我我也想演悬疑片啊，是吧？真的，悬疑片。悬疑的话，两位就想演什么样的一个角色？什么样的角色？那我肯定肯定是要演反派了。嗯、他演反派，<笑>我去抓他啊？<笑>是吧？我们可以一起演反派吗？哦耶，那是那种双面间谍。就是那挺有，明明明面上两个人都是好人，其实两个人都是坏人，然后各种那挺带感的。对对对，各种互相举报，反转到你都不知道到底是什么样的一种状态。其实我我我挺羡慕他的，他的那些招式和有他的能力都是我想拥有的，就是那种。哎，你你你天欢最后那个对，所以我在我在我开大的时候，我黑化的时候。我就跟我们动作指导叫海奇，海奇哥，嗯，我就跟海奇哥说，我现在已经是反派了，我开大了，就是我能不能也来一下弹弹镜那种，弹指间敌人就消失了、嗯，然后他就给我设计，说那你就这样，然后我就这样，哇，好过瘾，原来弹弹镜每天过的是这样的生活，好羡慕。但是你知道吗？就是在神魔大战的时候，明夜和魔神啊，明夜是打的多一些，明夜和魔神打的那个时候，就真的。嗯就除了我们所谓的这种法术、仙术以外，还有很多那种套招的那种东西在里边。嗯嗯、我觉得完全还原了剧本上的那种打戏宏大场面的这种描述，嗯、就非常的过瘾。看《花絮》好一场，罗老师还要抱白鹿老师，然后掉威亚的那戏，太多了，太多了。多了嗯、因为我们衣服特别沉<咳>，特别特别沉，料子都用的很好。嗯所以它会很重很重，包括头饰也是。所以有些戏没有办法，就一定要借助薇娅来完成、嗯。而且你记得那场戏吗？就是叶西武跳完成了之后，哦，挂了之后，我知道。走整个皇宫甬道，皇皇宫的甬道，然后这个距离真的是好几百米，很远，还要上台阶。但是那天下了漫天大雪，我觉得拍出来真的还，嗯，我觉得感觉应该会蛮好的。对，又悲又美的感觉，嗯、又惨。非常精分，整部戏都非常精分。但是我觉得最重要的就是你要在拍摄的前期把每一个状态、每一个阶段吃透，你要把它的不同状态完完全全的刻在自己的心里。而且你要知道每种状态它是为何会是这种状态。比如说质子时期，他为什么要腹黑？他为什么要隐忍？景王的时期，他为什么又那么自信？前期要把底子做好，然后在拍摄的时候再与对手去碰撞出一些即兴的花火，我觉得这样就会。游刃有余一些。嗯，就这三个角色，哪一个可能对对你来说挑战是最大的？挑战啊，嗯、魔神吧，肯定是魔神。以前没有接触过那种。好几个魔神的他。对，魔神都分好几个魔神。哦、哪个角色演的最爽？那肯定也是魔神。魔神弹台镜也很爽，弹台镜景王时期发疯的时候也很爽。哦
。对，就像嗯、呃，刚刚露露说，在他的目前发疯的那场戏，其实也也很爽。然后还有我自己去找你的时候，嗯、因为对于演员来说。这种大开大合的戏确实是非常的过瘾的，但其实有些时候，一些小的碰撞，一些小的细腻的东西的把握也，也也是非常重要的。就是除了可能浮华道不一样，你能够精准的识别出罗老师现在在演什么角色吗？眼神吧，我觉得看眼神还是差别挺大的。嗯、像明夜，我特别喜欢明夜啊，我个人肯定是最喜欢明夜的啊、嗯，因为就是女生嘛，那个谭太静。还是稍微有点坏坏的，对，有点疯。然后明夜就是一个特别正人君子的一个战神，然后就是那种万千少女的梦那种感觉。其实还好，因为对我来说，黎苏苏和叶西武就是同一个人嘛，嗯、因为他是叶叶黎苏苏去到叶西武。本体身体里面的，嗯、然后叶西武本体是只有几场戏，但是那几场戏也演的挺过瘾的，因为他是个坏人嗯，嗯，他是一个为达目的不择手段的一个坏人，但是对我来说其实就是两个角色，就是黎苏苏和桑九，这两个差别会大一些。那桑九就是一个从小就在捧在手心长大的一个公主，特别的单纯，然后他又恋爱脑。他特别特别的爱爱明夜，就整个花痴到不行。演桑九就是把那种小女生的东西搬出来就好了。黎苏苏跟我本人会像一些，就是他是他正道的光，老是要唱那首歌，他是正道之光，就是他是带带着任务回去的嘛。进入到夜兽本体当中，他会有一些人间的烟火气。其实也还有一个阶段，就是桑九黑化了之后，那个会是完全不一样的，跟夜西物的本体也是不一样的一种坏。他那个是真的就是恶女了。那露露哪个角色演的最爽？那黑化的像桑九啊，肯定是。我就一直想演个反派，我最想演的就是谭太静。<笑>就我一直很想再演一个，就这种可以开大的角色。嗯、我就是刚杀青，然后刚录完跑男，有个一周的假期吧，然后再录跑男，然后进组。我就在忙采访呀。拍完《长月》之后，然后进入到下一个剧组，然后那个剧组，嗯，杀青完了之后，我就给自己放了一个长假，让自己完全的放松，完全的放下所有、哎。第一，我觉得自己需要一个缓冲的时间，需要一个放松的时间。然后呢，最近才开始又，不是说《长月》要播了嘛，然后开始忙采访啊，然后忙完采访，可能接下来就就进组了，我的假期也就正式结束了。如果你喜欢罗云熙的话，就请准时追《长月烬明》。如果你不喜欢罗云熙的话，其实你也可以在《长月烬明》当中看《谭太静被虐》。如果你想看极致虐恋，想看绝美画面，想看精美服化道的仙侠，你一定要准。